ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಂದರೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ನವಿಲುಧಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಹೊಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ನೇದು ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲುಧಾಮ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಇರೋದು ಒಂದು ಅಂತದ್ರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಇದೊಂದು ಪಕ್ಷಿಧಾಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿಗೆ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಇದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರಾಗಿದೆ ಮೂರು ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಡಿ ನೆದ್ದು ಮೂರು ರೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ ನಾಗರಹೊಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಅದು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಗಂಗಾವತಿ ಕಾರವಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಸೀರೆಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊಳಕಲ್ಮಾರು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಜಿ ಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಬಾಗಲ್ಕೋಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೀರೆಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಗ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಅಸ್ಸಾಮ್ದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇದ್ದಾಗಿದೆ ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ನು ಪಿ 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 ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀ ಮೂರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಪಿ 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 ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಓಕೆ ಹುಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸಲ ಇದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹುಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ 
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೆಪೋ ರೇಟು ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾನದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಿ ಓ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದಿನ ಹಾಕೋದೊಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ನವೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅನ್ನುವ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಶೇಕಡವಾರು ಬಡತನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡಗನು ಕೂಡ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೂಡ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೆಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನೆಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಎರಡೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಉತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಉತ್ತರಗಳಕ್ಕಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತೀಯ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಯಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗೋಧಿ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಗೋಧಿ ಹತ್ತಿ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಅಂತ ಕ್ರೀಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಜಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಡ್ಯಾಶ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನನಗೆ ಯಾಕೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್
ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಓಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಓಕೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಣದಿಂದಲೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮೀಸಲಿಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹದಿನೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಡುವೆ ಭಾರತ ತಯಾರಿಸಿದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪಡೆದ ದೇಶ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂತಾನ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಸ್ಪೆಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭೂತಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಭೂತಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡನ್ನು ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ದಿನನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಭೂತಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭೂತಾನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಲೋಕನ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವಲೋಕನ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೋರ್ ಈ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವಲೋಕನ ಅನ್ನೋದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೂರು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಡಾಟನ್ನು ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ
ಅಕ್ಷರಸ್ತ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಓದಿರಿಗೆ ನೀವು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀರ ಅದು ಬಟ್ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆಚಸ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸೇವಕ ಯೋಜನೆಯು ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದಿರುದಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸೇವಕದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಪೋರ್ಟಲ್ಲು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದೇ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ರೀ ಯಾ ಜನಸೇವಕ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆ ಚಂದ್ರ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವರ್ಚುವಲಿ ನಡೆದಿದೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ವರ್ಚುವಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನವೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಜರುಗಿತು ಎಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರು ಎಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದೇಹವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿರೋದು ಈಗ ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ ಅಟ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿನ ಪೇಪರ್ಲೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಇ ಕ್ಯಾಬಿ
ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಂಡಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವು ಒಂದೇ ವಿಧೇಯಕವು ದರ ವಿಧೇಯಕವೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಯಾರ ತೀರ್ಮಾನವು ಅಂತಮಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಕರ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಯಾರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಸಿ ಒ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಸೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಂವಿಧಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಓಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಏನಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿನೆಸ್ ಇದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ನಾಯ್ಡು ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆರ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೆ ಸಂತಾನಂ ಕಮಿಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ತ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಏಳನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಧಾನವೇನೆಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮೇಲೆ ನಾಗರಿಕರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ
ರೈಟ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಏಜಿನ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತ ನಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಏಕಪರತ್ವ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂ ಸಂವಿಧಾನದ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏಕಪೌರತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ದ್ವಿಪೌರತ್ವವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕ ಏನನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಯುಭಾರ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಬ್ಯಾರೋಮೀಟರ್ ಏನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎನೋವಾ ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರಾಳ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗೋವಾ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೌಸಂಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಜರಾತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಡಿಶಾ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳಿದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲಿ ಅಳಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅವಾಗ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಈಗ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೊಮ್ಮ ಇದೇ ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಪಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೊಂದು ದೊಪ್ಸೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ದೊಪ್ಸೆ ಪೇಟಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇನಪ
ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಗತಿಕ ಸನಸಂಖ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಓಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೇಳರಂದು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಾಟುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಏನಪ್ಪ ಜುಲೈ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಜ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ಅಂತೇಳಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಓಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಥೀಮ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಜುಲೈ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಳು ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಗರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರೋಮನ್ನು ಕರಿತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಲಂಡನ್ ತೇಮ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಡ್ಸನ್ ಟೋಕಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಿದೋ ಅನ್ನುವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ರೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಟೈಬರ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಟೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಬ್ಬು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಂಗು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇರಳ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಾಫಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೆಂಗು ಕೇರಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಬ್ಬು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವುದು ಶೇಂಗಾ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಮೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಗಲದ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಆಯ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗೋ ನದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳು ಬೆಳೀತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅರಣ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಡೆಲ್ಟಾಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಂಡು ಬರೋ ಉಪಯೋಗಿತ ಕಾಡುಗಳು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಡುಗಳು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಷ್ಣ ಪೋಷಿತ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಮರಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಂದರಿ ಬನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳೋವು ಸುಂದರಿ ಮರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ ಅಂತೇ
ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಷೆಯು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಕೃತ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕದಂಬರ ಕಾಲದ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಕೃತ ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕದಂಬರ ಭಾಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾಕುತ್ಸವ ವರ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಐವತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಅಧಿವೇಶನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಮಂಗಳೂರು ಅಧಿವೇಶನ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಧಿವೇಶನ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಳವಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ್ ಗಣೇಶ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ದೇವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಕೆ ಗೋಖಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೆಟ್ರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೀಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಓಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ದೇವ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ದೇವ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾರಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಲಹೋರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಲ್ಹಾರ್ ಜೋಶಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೌಂಡೆಡ್ ಬೈಡ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲೀಗನ್ನು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ
ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ಸರ್ ಕಥನವು ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಕ್ಸರ್ ಕಥನ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಅಲಿ ನಗರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಅಲಾಬಾದ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗ್ತದೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶಾ ಆಲಂ ಮತ್ತು ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಟ್ ಎಂಪರ್ ಅಲಂಗಿರ್ ಟು ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸೈನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಅಲಿ ನಗರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕದನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲಿ ನಗರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೈನ್ ಬಿಟ್ವಿನ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರ್ಜಾ ಉದ್ದೌಲ ಇವೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲಿ ನಗರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕದನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇನಾದರೂ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಕದನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಕೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರವತ್ತನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಗೌರವ ಜನರಲ್ ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೇಸ್ ಅವರು ಓಕೆ ಇವರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕೂಡ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲೇಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅರವತ್ತೊಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಪತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಯಾವಾಗ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ ದಲಿತ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮಹಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಲೆಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಂದು ನಡೀತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಮಹದ್ ಮಹದ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಏನಿರುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಸಮತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮಹಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಪುಸ್ತಕದ ಕರ್ತ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವುದು ಮಹಾತ್ಮ ಜ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸ್ವರಾಜನ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಂಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಿದು
ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಜಿ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾಳ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯನಗರ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೇರಿವೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲನ್ನು ಆರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಹಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕಿಸಾನ್ ರೈಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತಕ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆಗಿನ ಅಮರಾವತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನೂಲು ಓಕೆ ಈ ಮೂರನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲನ್ನು ಅಬೊಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವುದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಹೊಸ ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಫಾಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಆರ್ಕೆಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಈ ಒಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಲಾಂಛನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಇದು ಲಾಂಛನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆರ್ಕೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರದ ನಾವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸಾರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸಾರಜನಕದ ವಿಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಇದು ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವು ಇದೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮಿಷಿನ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮಿಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಷಿನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಓಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವ ಮಿಷಿನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸೋ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಿ ಫ್ಯುಗಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ದ್ವಿ ತಂತು ಅಂದರೆ
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮೀಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಸಿ ಒ ಸಿ ಒ ಟು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಸಿ ಒ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮೀಸರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಕ್ವಶನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರಿಯಾ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಟನ್ನು ಮಂದಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾರಜಲ ಭಾರಜಲವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಂದಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತದೆ ಆಲೋ ಮಣ್ಣಿನ ನೀರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸ್ತಂತ ಪಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಕೋಗುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರಪ್ಪ ಓಕೆ ಮಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಸರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತಹ ನೀರಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಸೆವಿಲ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ರೈನ್ಲಿಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೋಗುಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆಗಿನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರೋಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿಗೆ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೋಗುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹುಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಧ್ಯ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ವಿನೇಗರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಇರುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚು ದೂರಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಇರುವೆ ಅಥವಾ ಜೇನು ನೋಣ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಚ್ಚುದಿಂದ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲ್ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಮಾಹಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿಂಡರದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಭಾರತ ವೀಕಳಗಳ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಹರ್ಷಣವನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಓ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೈಂಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟರ್ಮರಿಕ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ಒಂದು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಷಣವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ದ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಚ್ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಜ್ವರ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾದರೆ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಎನ್ ಫೈವ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಎನ್ ಎನ್ ಒನ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೈನ್ ಫ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನಿಫಾ ವೈರಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬಾವಲಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ವಿ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಸಿನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೀಸ್ ವೈರಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಮಂಕಿ ಅಂದರೆ ಕೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಸಿನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಕ್ಯಾಸಿನೂರು ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಂಗನಿಂದ ಹರಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದನ ಕರುಗಳಲ್ಲದು ಕೂತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಒಂದೇಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಗೋಲ್ ಟು ದನ ಕರುಗಳು ಇದು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದೇ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಳಿಂಗ ಸರ್ಪ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರೋದೇ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು ಯಾರಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ ನೋಡ್ರಿ ಓಕೆ ಪಿ ವಿ ಕಾಣೆ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಒಮನ್ ಕಾಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅರವತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೀಗ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಡೆದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಲೇಬರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಬಾಂಬೆ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ಕೃತ್ ಭಾರತ ಬಹಿಷ್ಕೃತ್ ಭಾರತವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೀಗ್ ಓಕೆ ಲೀಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಗಜೀವನ್ ರಾವ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪರ್ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್